हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 में से सम नंबर थ्री फोर एंड फाइव तो यहाँ पर सम नंबर थ्री की स्टेटमेंट है अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ हंड्रेड पॉलिसी होल्डर्स तो यहाँ पर कहा गया है कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है और उसके पास हंड्रेड पॉलिसी होल्डर्स का डेटा है यानी कि उसके सो कस्टमर्स का एक डेटा है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है उस डेटा का मीडियन कि कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 इयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 इयर्स तो जो पॉलिसीज दी गई है वो 18 इयर्स से 60 इयर्स तक के पर्सन को ही दी गई है तो यहाँ पर जो डेटा है वो इस तरह से है कि ऐसे दो पॉलिसीज होल्डर हैं जिनकी एज ट्वेंटी ईयर्स से बिलो यानी कि बीस साल से कम है ऐसे सिक्स पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनकी एज 25 से बिलो है अब इसका मतलब यहां पर यह है कि जो बिलो 20 वाले थे उनको भी यहां बिलो 25 में काउंट किया गया है इसी तरह से ऐसे 24 पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनकी एज 30 ईयर से कम है और इसी तरह से कंप्लीट डेटा हमें यहां पर दिया गया है तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि जो डेटा हमारे पास है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं है तो हमें अब सबसे पहले इस डेटा को क्लास इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद हम यहाँ पर इसका मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो पॉलिसी है वो 18 से 60 इयर्स तक के लोगों को ही दी गई है इसका मतलब ये है कि जो पहला क्लास इंटरवल यहाँ पर बनेगा वो बनेगा एटीन से ट्वेंटी तक उसके बाद आप देख सकते हो कि बाकी सभी जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें 5 5 का डिफरेंस है यानी कि इसके बाद जो हम क्लास इंटरवल्स बनाएंगे वो होंगे 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 एंड अप टू सो ऑन और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको लिखने के लिए अब जैसे कि 18 से 20 का जो क्लास इंटरवल है उसमें उन्हीं लोगों को ऐड किया जाएगा जिनकी एज 18 से 20 साल तक है या फिर आप कह सकते हो कि जिनकी एज 20 साल से कम है तो इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी यही यानी कि टू एज इट इज हो जाएगी अब इसके बाद 20 से 25 इस क्लास इंटरवल में उन लोगों को ऐड किया जाएगा जिनकी एज 20 से 25 साल तक है बट यहाँ पर जो पहले हमें डेटा दिया गया था वो है बिलो ट्वेंटी तो बिलो 25 का मीन्स ये है यहाँ पर कि ये हमें डेटा 18 से 25 एज तक के लोगों के लिए दिया गया है बट अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ 20 से 25 तक के लोगों के लिए तो इसका मतलब अब ये है हमें यहाँ पर इस सिक्स में से टू को सब्ट्रैक्ट करना होगा और सिक्स में से टू को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा फोर यानी कि एटीन से ट्वेंटी के अंदर जो लोग हैं वो है टू 20 से 25 क्लास इंटरवल के अंदर जो लोग हैं वो है 4 तो इस तरह से आप खुद ही देख सकते हो कि 2 और 4 को अगर हम ऐड कर देंगे तो वापस से ये 6 बन जाएगा अब 25 से 30 इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ पर हमें 24 में से इस 6 को सब्ट्रैक्ट करना होगा और इस तरह से ये आ जाएगा एटीन देन 30 से 35 इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए 45 में से 24 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और ये आ जाएगा 21 तो इसी तरह से हम इन डेटा को पहले क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उन सभी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके सोल्यूशन में हमने लिखा है हियर क्लास विथ इज नॉट द सेम कि जो क्लास विथ है वो इक्वल नहीं है क्योंकि पहला ही क्लास इंटरवल जो हम बनाएंगे वो बनेगा 18 से 20 का उसके बाद जो क्लास इंटरवल बनेगा वो बनेगा 20 से 25 का यानी कि इनका डिफरेंस है 2 और इनका डिफरेंस हो जाएगा 5 सो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एडजस्टिंग द फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स द गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल इज ऑफ लेस देन टाइप तो ये जो टेबल हमें दी गई है जो स्टेटमेंट में हमें डेटा दिया गया है वो लेस देन टाइप का डेटा है क्योंकि हमें कहा गया था बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35 एंड अप टू सो ऑन रिप्रेजेंटेड विद अपर क्लास लिमिट्स 
द पॉलिसीज वर गिवन ओनली टू पर्सन विद एज एटीन ईयर्स ओनवर्ड बट लेस देन सिक्सटी ईयर्स तो ये हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया था कि जो पॉलिसी दी गई है वो अट्ठारह साल से साठ साल के लोगों को ही दी गई है देयर फोर क्लास इंटरवल विद देयर रिस्पेक्टिव कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज बिलो तो उस डेटा को हम इस तरह से क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहला क्लास इंटरवल 18 से 20, उसके बाद 20 से 25, फिर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 50 से 55 फाइव और सबसे लास्ट में है 55 से 60 क्योंकि केवल 60 साल तक के लोगों को ही वो पॉलिसी दी गई थी अब यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए इस 2 को एज इट इज यहाँ पर लिख दिया जाएगा उसके बाद 20 से 25 का जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा और सिक्स माइनस हमारे पास आ जाएगा फोर तो अब इसके बाद यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी बनेगी 20 से 25 वाले क्लास इंटरवल की वो हो जाएगी 4। अब इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल होगा 25 से 30, उसके लिए हमें यहाँ पर 24 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा 6 को तो 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगा 18। क्योंकि हमें जो डेटा दिया गया था वो इस तरह से गिवन था कि जो बिलो ट्वेंटी है उसमें है टू बिलो 25 में है 6, बिलो 30 में है 24. तो अगर हमें 18 से 20 तक के फ्रीक्वेंसी को लिखना है तो हमने उस 2 को वहाँ पर एज इट इज लिखा था अब यहाँ पर बिलो 25 का मतलब ये है कि बिलो 25 में 18 से 25 साल तक के सभी लोग इसी इंटरवल में आ जाएंगे बट हमें यहाँ पर इंटरवल बनाना है 20 से 25 का तो 18 से 25 वाले क्लास इंटरवल के अंदर लोग थे टोटल सिक्स अब इसमें से 18 से 25 में अगर सिक्स थे तो 20 से 25 वाले इंटरवल के लिए हमें उस सिक्स में से टू को सब्ट्रैक्ट करना होगा इसलिए हमने यहाँ पर सिक्स में से टू को सब्ट्रैक्ट किया और ये हमारे पास आ गया है फोर इसके बाद फिर हमें गिवन था कि जो बिलो थर्टी है तो बिलो थर्टी में हमें गिवन था ट्वेंटी बिलो 30 का मतलब है 18 से 30 साल तक के बट हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल बनाना है 25 से 30 का और इसके फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें उस 24 में से 6 को माइनस करना होगा क्योंकि जो बिलो 25 है वो हमें गिवन थे 6 और जो बिलो 30 है वो हमें गिवन है 24 तो इस तरह से 25 से 30 के बीच के फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए 24 में से इस 6 को सब्ट्रैक्ट किया गया और ये हमारे पास आ गया है 18 तो इसी तरह से हम उन सभी को सब्ट्रैक्ट करके इनकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे अब इसके बाद 45 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 को और सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगा ट्वेंटी फिर सेवेंटी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे फोर्टी को और ये आ जाएगा थर्टी फिर 89 में से 78 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 11। देन 92 में से 89 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद 98 में से 92 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6। फिर 100 में से 98 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज को फाइंड आउट कर लिया है कि जो क्लास इंटरवल है एटीन से ट्वेंटी उसकी फ्रिक्वेंसी है टू 20 से 25 उसकी फ्रीक्वेंसी है 4, 25 से 30 उसकी फ्रीक्वेंसी है 18, 30 से 35 की फ्रीक्वेंसी है 21 और इसी तरह से जो आगे के क्लास इंटरवल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं 33, 11, 3, 6 एंड 2 तो जैसे कि हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा गया था कि हमें फाइंड आउट करना है इसका मीडियन तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फ्रीक्वेंसी के बाद एक और कॉलम हम लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी और वो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखने के लिए जैसे कि हमने इसी एक्सरसाइज के सम नंबर वन और टू में भी किया था कि जो पहली फ्रीक्वेंसी रहेगी आपकी यानी कि टू उसको एज इट इज आपको कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में लिख देना है देन टू में एड करेंगे फोर को तो टू प्लस फोर इज सिक्स तो इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो सिक्स हो जाएगा देन सिक्स प्लस एटीन इज ट्वेंटी फोर 
24 plus 21 is 45 45 plus 33 is 78 78 plus 11 is 89 89 plus 3 is 92 92 plus 6 is 98 और 98 plus 2 is 100 तो इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सबसे लास्ट का नंबर आया है वो है 100 और अगर हम इन सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं तो इन फ्रीक्वेंसी का सम भी 100 ही आ जाएगा जैसे कि आपको मैंने कहा भी था कि फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सबसे लास्ट का नंबर होता है वो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए तो इस तरह से यहां पर जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो 100 आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर जो n की वैल्यू है वो है 100 तो इसके बाद इस 100 का हाफ करेंगे सो so, n by 2 मींस 100 by 2 व्हिच इज 50 तो अब आपको ये देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में उस 50 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें 50 से जस्ट ग्रेटर नंबर है 78 क्योंकि बाकी सभी इससे पहले जो नंबर हैं 78 से पहले वो सभी नंबर 50 से छोटे हैं बट हमें देखना होता है उस n by 2 से जस्ट ग्रेटर नंबर व्हिच इज 72 अब इसका मतलब ये है कि इसी 78 के सामने जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट को हम कहेंगे l व्हिच इज 35 इसी के सामने जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि 33 उसको हम कहेंगे f बट इससे एक स्टेप ऊपर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में नंबर लिखा गया है उसको हम कहेंगे cf और यहां पर आप देख सकते हो कि जो h की वैल्यू है यानी कि जो क्लास साइज है तो पहले वाले क्लास इंटरवल का तो क्लास साइज है 2 बट उसके बाद के जितने भी क्लास इंटरवल हैं उन सभी का क्लास साइज 5 है तो इसलिए यहां पर हम h की वैल्यू को 5 ही यूज करेंगे तो यहां पर अब ये सभी वैल्यू हम पुट करेंगे मीडियन के फॉर्मूले के अंदर तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज 78 व्हिच इज बिलोंगिंग टू द इंटरवल 35 टू 40 देयरफॉर मीडियन क्लास इज 35 टू 40 और इसी क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट को यानी कि 35 को हम कहेंगे l और उसकी के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी गई है 33 वो हो जाएगा यहां पर f और फर्स्ट क्लास इंटरवल से अलग बाकी जितने भी क्लास इंटरवल हैं उन सभी का क्लास साइज 5 है तो यहां पर h की वैल्यू को हम यूज करेंगे 5 और 33 से पहले यानी कि उससे एक स्टेप ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो नंबर लिखा गया है वो है 45 तो इस तरह से यहां पर cf को हम यूज करेंगे 45 अब ये सभी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे मीडियन के फॉर्मूला के अंदर तो l हो जाएगा 35 n/2 इज 50 क्योंकि n की वैल्यू 100 थी तो n/2 इज 50 cf इज 45 f इज 33 और h की जो वैल्यू है वो है 5 अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो कि 50 minus 45 इज 5 और जब उस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 अब यहां पर 33 से डिवाइड करना है 25 को तो ये आ जाएगा 0.76 और जब इसको 35 में ऐड करेंगे तो इस तरह से यहां पर इनका मीडियन हो जाएगा 35.76 इसके बाद सम नंबर 4 जिसकी स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजरड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर and the data obtained is represented in the following table. तो किसी plant की 40 leaves की length को measure किया गया है nearest millimeter में. और जो data हमें मिला है उसको यहाँ पर इस table के अंदर दिया गया है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन 40 में से 3 leaves, 3 पत्तियां ऐसी हैं जिनकी length 118 से 126 millimeter तक है. ऐसे 5 लीव्स हैं जिनकी लेंथ 127 से 135 मिलीमीटर mm तक है ऐसे 9 लीव्स हैं जिनकी लेंथ 136 से 144 मिलीमीटर mm तक की है एंड अप टू सो ऑन ये डेटा हमें कंप्लीट दिया गया है 40 लीव्स के लिए और हमें फाइंड आउट करना है इस डेटा का मीडियन बट आप यहां पर देख सकते हो कि जो क्लास इंटरवल हमें दिए गए हैं वो क्लास इंटरवल कंटीन्यूअस नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्लास इंटरवल जो है वो 126 पर खत्म हुआ, but next क्लास इंटरवल स्टार्ट होता है 127 से। 
जबकि कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग जहां पर पहला क्लास इंटरवल खत्म होता है सेम उसी नंबर से नेक्स्ट क्लास इंटरवल स्टार्ट होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल जीरो से टेन टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी थर्टी से फोर्टी एंड अप टू सो ऑन ये जितने भी क्लास इंटरवल मैंने लिखे हैं यहाँ पर ये सभी कॉन्टीन्यूस हैं क्योंकि फर्स्ट अगर टेन पर ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट टेन से ही स्टार्ट हो रहा है इसी तरह से अगर सेकंड ट्वेंटी पर ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट ट्वेंटी से ही स्टार्ट हो रहा है यानी कि किसी भी क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होगी वही नंबर नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में आना चाहिए बट यहाँ पर फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है वन और उसके नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है वन तो इस तरह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया है वन का अब हम इस वन का हाफ करेंगे जो कि होता है जीरो पॉइंट फाइव यानी कि जितने भी क्लास इंटरवल यहां पर दिए गए हैं हमें इन सभी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में से उस जीरो पॉइंट फाइव को सब्ट्रैक्ट करना होगा और इन सभी क्लास इंटरवल के अपर लिमिट में उस जीरो को एड करना होगा तो अब अगर यहाँ पर हम इसमें से पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 117.5 इसमें से अगर हम 0.5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 126.5 फिर इसमें से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करने पर ये हो जाएगा 135.5 एंड इसमें से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करने पर 144.5 और इसी तरह से बाकी सभी के लिए भी हम उनमें से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अब इसके बाद जब इन्हीं क्लास इंटरवल की अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे तो 126 में 0.5 को ऐड करने पर यह बन जाएगा 126.5 इसमें 0.5 को ऐड करने पर यह बन जाएगा 135.5 फिर इसमें 0.5 को ऐड करने पर यह बन जाएगा 144.5 इसमें 0.5 को ऐड करने पर यह बन जाएगा 133 153.5 और इसी तरह से बाकी सभी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट में भी हम 0.5 को ऐड कर देंगे और अब इस तरह से जो क्लास इंटरवल यहां पर बनेंगे आप देख सकते हो कि अब वो कॉन्टीन्यूस हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वही नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाएगी इसी तरह से नेक्स्ट क्लास इंटरवल यानी कि जो सेकंड क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट है 135.5 और थर्ड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट भी 135.5 ही है तो सबसे पहले हमें यहां पर इन क्लास इंटरवल्स को कॉन्टीन्यूस क्लासेस में कन्वर्ट करना होगा सो द गिवन डेटा डज नॉट हैव कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल्स इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द डिफरेंस बिटवीन टू क्लास इंटरवल्स इज वन therefore 1 by 2 is 0.5 has to be added and subtracted to upper class limits and lower class limits respectively yani ki us 0.5 ko hame add karna hoga upper class limits mein aur usko subtract karna hoga lower class limits mein se to ab is tarah se hamare paas wo class intervals aa jayenge aur jo frequencies unki di gayi hai unme hame koi changes nahi karna wo as it is wahan par hum likh denge तो जैसे कि हमें कहा गया था कि हमें इनका मीडियन फाइंड आउट करना है तो मीडियन के लिए एक और कॉलम हमें बनाना होता है जिसको हम बोलते हैं कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी और इस कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जो फर्स्ट नंबर हमारे पास है फ्रीक्वेंसी का यानी कि थ्री उसको एज इट इज हम लिख देंगे देन थ्री प्लस फाइव इज एट उसके बाद एट प्लस नाइन इज सेवनटीन सेवनटीन प्लस ट्वेल्व इज ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन प्लस फाइव इज थर्टी फोर 34 plus 4 is 38 and 38 plus 2 is 40. और जो फ्रिक्वेंसी हमें दी गई है यहाँ पर अगर हम उनको ऐड करते हैं तो उनका सम भी 40 ही आएगा क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया था कि जो डेटा है वो 40 लीव्स के लिए है तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो फ्रिक्वेंसी का लास्ट वाला जो फ्रिक्वेंसी का सम है और जो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी का लास्ट वाला नंबर है वो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं तो अब यहाँ पर जो n की वैल्यू है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो है 40 फिर उसका हम हाफ करेंगे तो 40 बाय टू इज 20 तो अब हमें ये देखना है कि कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 20 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है तो ये नंबर है 29 नाइन यहाँ पर n की वैल्यू 40 है एंड 40 का हाफ इज 20 और हमें देखना है कि उस 20 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है वो है 29 तो इसी के सामने जो क्लास इंटरवल है मीन्स 144.5 से 153.5 इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट को हम कहेंगे एल इसी के सामने जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहेंगे एफ बट इससे एक स्टेप ऊपर 
कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो नंबर लिखा गया है उसको हम कहेंगे सी एफ तो इस तरह से अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम द टेबल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू इज ट्वेंटी नाइन कि ट्वेंटी से जस्ट ग्रेटर नंबर जो है वो ट्वेंटी नाइन है विच इज बिलोंगिंग टू द क्लास इंटरवल वन फोर्टी फोर पॉइंट फाइव से वन फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव तो इसीलिए इस क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है उसको हम कहेंगे एल और यहाँ पर जो क्लास साइज है यानी कि सभी क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वो है नाइन तो इस तरह से यहाँ पर क्लास साइज मीन्स एच की वैल्यू हो जाएगी नाइन एंड इस क्लास इंटरवल के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी गई है 12 उसको हम कहेंगे f और उससे एक स्टेप ऊपर जो नंबर लिखा गया है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के कॉलम में विच इज 17 उसको हम कहेंगे सी एफ अब ये सभी वैल्यू हम पुट करेंगे मीडियन के फॉर्मूले के अंदर तो यहां पर हम l को पुट कर देंगे 144.5 n फोर्टी फोर को ट्वेंटी सी एफ को सेवनटीन एफ को ट्वेल्व और एच को पुट कर देंगे नाइन अब यहां पर 20 माइनस सेवनटीन तो 20 से 17 में जब हम 20 में से 17 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और इसके डिनोमिनेटर में 12 है तो इसलिए 3 से 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 पर तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 4 और न्यूमिनेटर में ये जो 9 है वो यहां पर न्यूमिनेटर में आ जाएगा अब इसके बाद यहां पर हम फोर से डिवाइड करेंगे नाइन को तो यह आ जाएगा टू अब इसके बाद 2.75 को हमें ऐड करना होगा सॉरी जब हम 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 फिर इसको हमें ऐड करना होगा 144.5 में तो इनको ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 146.75 तो इस तरह से ये इस डेटा का मोड है ये इस डेटा का मीडियन है जो हमें इस सब में फाइंड आउट करना था इसके बाद सम नंबर फाइव जिसके स्टेटमेंट है फाइंड द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ फोर्टी न्योन लैम्प्स तो फोर्टी न्योन लैम्प्स का लाइफ टाइम हमें गिवन है कि फोर्टी लैम्प्स ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम पीरियड है फिफ्टीन हंड्रेड से टू थाउजेंड आवर्स तक फिफ्टी सिक्स लैम्प्स ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम पीरियड है टू थाउजेंड से टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड आवर्स तक और इसी तरह से ये सभी नंबर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं और हमें फाइंड आउट करना है इस डेटा का मीडियम तो मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे क्लास इंटरवल्स को तो यहां पर हमने उन क्लास इंटरवल्स को लिख दिया है फिर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी को जो हमें टेबल के अंदर गिवन है अब इसके बाद हम एक कॉलम यहां पर फाइंड आउट करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जिसके लिए इस फोर्टीन को एज इट इज हम यहां पर लिख देंगे देन फोर्टीन प्लस फिफ्टी इज सेवेंटी सेवेंटी प्लस सिक्सटी इज वन थर्टी वन प्लस एटी इज टू 216 प्लस सेवेंटी इज़ 290, हंड्रेड नाइन्टी देन टू हंड्रेड नाइन्टी प्लस सिक्सटी इज़ थ्री एंड 352 हंड्रेड फिफ्टी टू प्लस फोर्टी इज़ फोर और आप देख सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसीज का सम है वो भी 400 ही है तो इस तरह से फ्रीक्वेंसीज का सम एंड कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट वाला जो नंबर है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है और इसी को हम बोलते हैं एन तो अब इस n का हम हाफ करेंगे 400 का हाफ हो जाएगा 200। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n बाई टू मीन्स टू से जस्ट ग्रेटर नंबर जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का होगा वो हो जाएगा 216। इसी के सामने जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट को हम कहेंगे l। इसके सामने जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम कहेंगे f। बट इससे एक स्टेप ऊपर जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का नंबर है उसको हम कहेंगे सी एफ और आप देख सकते हो कि जो भी क्लास इंटरवल्स यहां पर हैं उन सभी का क्लास साइज है 500 यानी कि सभी क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस है 500 तो अब ये सभी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं मीडियन के फॉर्मूला के अंदर सो so, यहां पर हमने देखा कि जो एन बाय है वो टू है और 200 से जस्ट ग्रेटर नंबर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में है 216, जिसके सामने क्लास इंटरवल है 3000 से 3500, तो इसी की लोअर लिमिट को कहा जाएगा L, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है उसको कहा जाएगा F, और उससे एक स्टेप ऊपर जो नंबर लिखा है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में वो है 135, जिसको कहा जाएगा सी और क्लास साइज है फाइव 
सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मीडियन एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय एच तो यहाँ पर एल को हम पुट करेंगे थ्री थाउजेंड एन बाय टू इज टू हंड्रेड सी एफ इज वन थर्टी एफ इज एटी सिक्स एंड एच इज फाइव हंड्रेड तो यहाँ पर टू हंड्रेड में से वन थर्टी को सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा सेवेंटी और सेवेंटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फाइव हंड्रेड के साथ तो 70 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 500 के साथ तो ये बन जाएगा 35,000 जिसको हम डिवाइड करेंगे 86 से और फिर उसको ऐड किया जाएगा 3,000 के साथ तो जब हम उनको एक साथ ऐड करेंगे तो उनका सम आ जाएगा 3,406.976 जिसको राउंड फिगर करके टू डेसिमल प्लेसेस तक आप 3,406.98 भी लिख सकते हो और यही इस डेटा का मीडियन है जो कि हमें फाइंड आउट करना था तो ये थे एक्सरसाइज 14.3 के सम नंबर थ्री फोर एंड फाइव अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप इन सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू